Donc on a le trunk Sikari pour faire le travail de tankiness au départ, ça c'est très très bien. Enfin de tankiness, de tanking plutôt j'ai envie de dire. Euh, Ultimate Gohan qui est là aussi, qui devrait bien tanker également. Je pense que je vais faire comme ça là. Ça me fait un peu chier d'envoyer Ultimate Gohan en rotation, mais euh, non je vais faire comme ça. Mais après trunk Sikari en dernier c'est pas le bon plan non plus. Voilà, on va faire, euh, en, au milieu c'est pas le bon plan, on va mieux mettre en dernier là où il se fait plus taper. Pour jouer rôle de tank, je crois que l'aspect de Gogeta est bloqué, donc voilà on s'en fout un peu qu'il parte en spé pour le coup. Par contre, Trunk Sikari, on le fait quand même partir en spé parce qu'il met ses dégâts, hein, le Trunk Sikari. Ok, donc on a 310k HP. En face, il a beaucoup de points de vie, le, le Black Goku aussi. Et ce qui est chiant surtout, c'est qu'il bloque l'aspect. Hein. C'est ça qui est, qui est un petit peu embêtant. Ça peut des fois faire très très mal. Bon, là, c'était sur Gogeta. C'était pas forcément le plus chiant. On était sur euh, Ultimate Gohan, clairement. Et on prend quand même 70 000 hein, dès le premier tour. L'aspect à, à 500k quasiment de... Le Trunk Sikari qui va pas mettre des dégâts de fou. Double attaque. Et euh, le full tanking bien entendu. Donc là ça va être un tour un peu plus fructueux je pense niveau dégâts. Avec Vegeta euh, et Vegeto. On va mettre Vegeta au milieu. Pour tanker ici. Vegeta on va le laisser en first. On va lancer l'aspect ultime de Vegeto. Et là en fait bon, on va le défoncer là. Hein. Là on va le défoncer parce que Goku 4 part en spé aussi donc euh, je pense que là il est très très mal, l'aspect de Vegito va faire trop de dégâts. Voilà 1 million 4 pour la valeur de spé donc ça va taper très très fort. Derrière Goku et Seiji 4, euh, je pense qu'on peut limite tuer au prochain tour. Hein. Ouais on va pouvoir tuer, on va pouvoir tuer au prochain tour là, le crit qui a mis beaucoup trop de dégâts. Goku qui va enlever au moins euh, une barre et demie je pense, une barre, une barre et demie, quelque chose comme ça donc euh, on se place pour le kill au prochain tour. Voilà une barre et demie. On a 200k HP, en plus on a Jiren dans le tour, alors par contre euh, faut voir euh, s'il y a des spés de bloqués. J'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de spé de bloqué, donc on va laisser Jiren en first, comme ça il tank. Euh, il part en spé en plus, donc c'est magnifique. On fait partir tout le monde en spé, la façon. On fait partir tout le monde en spé. Donc je pense que ça fait le kill, hein, largement, il reste euh, très peu de points de vie. Ah, on prend une spé sur Jiren. 71 000, on prend, on prend cher quand même en termes de dégâts. Hein. Lorsqu'on prend une spé, on prend très très cher. L'aspect à 855 000, plus Ultimate Gohan, plus Gogeta, je pense qu'on a le kill hein, à ce tour-ci. Ouais, large. Large, large, large. Ultimate Gohan qui fait très très mal, hein. vous voyez, par en spare 1 million de Ultimate Gohan, euh, c'est parce que bah les doublons dans l'arbre de compétences qui font le café sur l'Ultimate Gohan, clairement. Ça change beaucoup en termes de dégâts, là. J'ai 3 doublons sur Ultimate Gohan. Et on s'en est très bien sorti. Ok, il nous reste 3 combats. 3 combats pour essayer... Euh, de passer du premier coup. Donc on a le Zamatsu Intelligence, le Vegeta Agilité. On va, on va partir sur Zamatsu Intelligence. Euh, Est-ce que je peux partir en team Endurance Il y a moyen, euh, mais c'est peut-être plus intéressant de partir en Métamol, non Quoique la Métamol, il y a quand même pas mal de tech. Donc non, la Métamol vaut mieux, euh, vaut mieux partir. On va partir en Métamol sur le Vegeta. Hop Vu tous les techs qu'il y a, je pense que c'est assez intéressant de partir en métamol sur le Vegeta. Euh, on va bien entendu sélectionner euh, toutes nos fusions tech métamol. Donc hop, hop, voilà. Euh, on a un Gotenks, mais lequel prendre Je vais prendre le bloqueur de SP, je pense. Quoique okay, le bloqueur de SP serait bien pour le combat d'après quand même. Je pourrais partir en arc bout pour le combat d'après potentiellement. Pour contre Zamasu. On pourrait faire une petite marque bouge, j'ai quand même beaucoup de personnages endurance qui rentrent là. Donc ça pourrait être très très bon pour le combat d'après. Donc je vais garder, je vais garder Gotex endurance de côté. J'ai encore ma, ma super euh, ma super int aussi qui est là, qui est présente. Euh, je vais prendre Gogeta Intelligence dans la team. Je vais prendre Gogeta Intelligence dans la team. C'est quand même un gros combat là, hein, donc faut pas, euh, faut pas partir avec une team de bras cassés non plus quoi. On va prendre le Gotex Agilité et je pense qu'on va finir avec une unité de tech. J'ai envie de te dire un peu peu importe laquelle en vrai, on s'en fout un petit peu, on va prendre Goku et Seiji 3 je pense. De toute façon j'aurai pas l'occasion de m'en servir par la suite. Quoique si pour la team Arquebou, le problème c'est que c'est contre le Zamasu Intelligence donc c'est pas intéressant. Donc autant en prendre maintenant. Allez let's go. Bon ça devrait passer avec ça quand même, hein. faut pas déconner. Bien que ce Vegeta il soit un petit peu chiant, ça devrait passer avec ça quand même. On a beaucoup de tech, c'est une team métamol. On va avoir 400 000 HP je pense. On a 380 000 donc ça devrait quand même... On devrait s'en sortir, en tout cas je pense. Euh, ça, ça part pas en spé, donc c'est pas intéressant. On va faire comme ça plutôt. 
Euh, hop, donc là, les deux Gogeta qui vont partir en SP largement. J'avais pas besoin de tous ces kills là, c'était un petit peu de mal joué de ma part. Et le Goku SG3 qui va, qui va pas taper, qui va tanker juste. Ok, on prend une SP premier tour, pas cool du tout. Euh, je me demande s'il peut pas stun lui en plus sur l'aspect. Non, ça va, il a pas stun en tout cas. Je sais pas s'il peut stun ou non, mais euh, en tout cas, il a pas stun. Donc, ça, ça nous arrange. Ok, une barre de vie déjà. Une barre de vie, Gogeta. Pff, bon, Gogeta Intelligence qui part en SP a une valeur astronomique, 1,6 million. Qui crit en plus de ça, donc là il vient de rentrer des dégâts monstrueux bien entendu. Ok on l'a déjà en un tour on l'a bien bien amoché alors qu'on n'avait pas nos euh, on avait pas nos gros hard eater tech donc ouais je me sens plutôt euh, je me sens plutôt confortable comme on dit. Je me sens plutôt confortable dans ce combat là finalement. Euh, bah en fait ça va être le kill à sourcil non En réalité. En réalité est-ce que c'est pas le kill à sourcil avec euh, les deux les deux gros hard eater tech là Si Gogeta donne une spé en tout cas c'est sûr et certain que ce sera le kill. Mais même sans ça, à mon avis, euh, on y est. Hein. 1,7 million pour Gogeta 4. Il doit être complètement monstrueux ce Gogeta 4 à 100% dans la team. Et il reste deux barres de vie. Gotenks va en enlever euh, plus d'une, je pense. Malgré que ce soit l'aspect à 12. Et là, le Gotenks agilité devrait être en, en position de finir, hein, je pense. En fait, euh, j'ai peut-être un petit peu overkill là aussi sur la team. J'ai peut-être pris un peu trop de grosses unités. Ça. Enfin, après, euh, on prend des dégâts quand même. Hein. On a pris quand même déjà cher niveau dégâts. Sachant que là, on va peut-être pas faire le kill en plus. On fait le kill, ça va. Et si on n'avait pas fait le kill, on aurait pu vite prendre cher euh, sur la première position après, quand même. Donc, bon, non, je pense pas que j'ai bien fait de faire une team aussi, euh, aussi costaud, j'ai envie de dire. Je pense que je vais partir en arc-bou, comme je l'avais dit, pour le combat d'après. Et je garderai la potala en team finale. Le problème, c'est que là, je vais quand même utiliser le végéto endurance de la team potala. Euh, bon, c'est un peu embêtant, mais je pense que ça se fait, en hein, vrai. Ouais. Je pense que ça se fait. Hop, je peux faire ça, ça, ça. Eux, ils font tous partie de larc bou Ils ont tous l'avantage du type. C'est très, très bien. Et il nous faudrait une dernière unité euh, de larc bou qui rentre bien. Alors, pas un tech. Euh, bien entendu, ça serait un petit peu embêtant de mettre un tech. J'ai envie de garder mes grosses unités agilité. Euh, au cas où le dernier boss soit puissance. Je sais pas du tout de quel type sera le dernier boss. Alors, après, s'il n'est pas puissant, ça me. Ça, enfin, je garde des unités pour rien, quoi. Clairement, s'il est pas puissant, là je garde des unités pour rien. Je pense pas qu'il sera intelligence en façon. S'il est intelligence en vrai, c'est terrible parce qu'on aura tellement investi. Je peux prendre ce Gohan là. J'ai envie de prendre une unité quand même assez. Euh... J'ai envie de prendre une unité quand même assez forte en vrai. Euh, D'ailleurs, est-ce que j'ai pas mieux que Vegeto Blue en, en lead là J'ai peut-être mieux que Vegeto Blue en lead. Hein. On dit qu'il y a un gros bolide qui passe dans ma rue. Euh. Alors je suis désolé pour ce temps de réflexion mais c'est quand même assez important d'essayer de pas se planter. On va prendre le Gotenks basse forme je pense. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Après le problème c'est que là on a très peu de, de gros cogneurs. Hein. On a très 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 peu de gros cogneurs là. C'est à dire qu'on a Vegeto en fait qui va cogner. Vegeto Blue va quand même euh, très peu cogner vu qu'il a un sale leader skill sur lui le sien. Le Gotenks va cogner bien entendu. Tout ça ça ne cogne pas vraiment. Ça, moi je pense pas que ça passe comme team. Je pense pas que cette team là passe le combat. Bon, si ça passe pas, on fera une super agie pour finir. On fera la super agie pour finir et on gardera la potala pour la fin. Et je pense que ça devrait pouvoir passer comme ça. Après, on a la super, euh, super int aussi hein, si on veut pour, pour après en fait. Bon, là on a beaucoup de chance. Là on a énormément de chance sur le premier, euh, la première rotation. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hein. Euh, ça fait plaisir, ouais. ça fait plaisir d'avoir autant de chance sur cette première rotation. La Végéto qui va full contrer, on va quasiment pas prendre de dégâts. Il va mettre énormément de dégâts logiquement avec les contres. Enfin, énormément. On voit qu'un contre à 300k, ça met, ça met pas tant que ça finalement. Ça met pas tant que ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que le Végéto va être full boosté aussi dès le départ. On devrait pouvoir euh, normalement bloquer l'aspect de l'adversaire. J'ai pas fait gaffe, mais je pense que oui, avec Gotenks Endurance. Donc c'est très 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 bon tout ça. Ok, déjà une barre de vie avec Végéto Endurance. Et ouais, je pense pas qu'on va le gagner ce combat avec cette team là. Hein. Je pense pas qu'on va le gagner. On a, voilà, nos, en fait, nos deux gros cogneurs, c'est eux deux. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a que eux deux qui cognent là. Et bon, ça cogne un peu quand même. Hein, on a enlevé deux barres de vie, mais il a fallu les counters, etc. Hein, pour enlever les deux barres de vie. Donc ça sera pas toujours aussi simple. Ok, alors ici, on a Vegeto Blue qui va quand même pouvoir contrer un petit peu. Mais bon, ça va pas être folichon, folichon. Hein, ce qu'on va voir là avec Vegeto Blue, je pense. Le kit book qui sert à rien, clairement. 
Ouais, on va même prendre, on va même prendre très très cher en fait à ce tour-ci. Hein. Allez, en plus de ça, on peut pas lui bloquer l'aspect. Ok, bon, on est mort en fait, je pense. Je pense que nous sommes... Et en plus de ça, il se soigne Ah oui, d'accord. Alors là, par contre, c'est un boss extrêmement solide en face. C'est un boss extrêmement solide en face. Euh, je pense qu'on est mort. Je suis pas totalement sûr. Ça dépend de, 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 des dégâts que prend Gohan. Je me rends pas trop compte de ce qu'il va prendre. Oh non, il n'y a pas de mettre 40 000 quand même sur Gohan. Pas déconner non plus. Mais, mais ouais, il va être dur ce combat. Hein. Il va être très très dur. Ok, on a pris 20k sur Gohan. Bon. On a l'occasion de mettre quand même des bons 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 dégâts avec Végéto Endurance. Euh, voilà, on a de la chance en plus. Ça tape de manière regroupée. Donc c'est bien, c'est une bonne chose, on va pouvoir rentrer des très bons dégâts avant... Bon, ce combat il est perdu, hein, de toute façon c'est sûr et certain, mais avant de perdre le combat, on va pouvoir rentrer des très bons dégâts, à condition de pas prendre une spé d'entrée de jeu, ce qui serait quand même pas de chance. Et ben nickel, voilà, parfait. Bon bah 3 tours, 3 spé, hein, donc ça c'est fait. Euh... Pas cool du tout, pas cool du tout, on a quasiment rien mis du coup dans le combat là. On a quasiment rien mis et, ce... et je vais avoir du mal à le passer lui. Hein. Je vais avoir du mal à le passer, clairement. Je pense que je vais sortir la team Potala parce que... Euh... Parce que bon, en vrai il me paraît solide, hein. il me paraît très 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 solide. Alors la team Potala, le problème c'est qu'il me reste pas des masses, des masses de trucs. Hein. Il me reste pas des masses, des masses de trucs. Il y a deux unités tech, trois unités tech dans la team Potala contre un adversaire de type euh, intelligence. C'est pas forcément le feu. C'est pas forcément le feu d'avoir autant d'unités tech. Je vais pas vous le cacher. Mais je pense que c'est quand même ce qui va se passer hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. Je pourrais pas le passer avec une autre team. Hein. Clairement, avec la team. Euh avec la team agilité et tout, je pense pas que ça passera. Bon, même là, à vrai dire, je pense pas que ça va passer. Je pense qu'il va, qu va nous bloquer le, le Zamasu, là. Je pense qu'il va nous bloquer. Je m'attendais pas à ça. J'aurais dû garder ma... J'aurais dû garder une... J'ai envoyé une, une team intelligence trop forte à... À un moment, au début, il semblerait... Euh, endurance, pardon. Euh... Alors, ici, on a l'avantage d'avoir Végéto Agilité qui devrait pouvoir tout tanker. Après, ça peut vite partir en couille. Hein. Ça peut vite partir en couille. On peut le passer, quand même. Euh... Si on a... Merde, j'ai trop mal géré Vicky, là, putain. Si on, a, si on a un peu de chance sur les, euh, sur les crits, tout simplement. Que ça soit du végéto agi, du végéto boutek. Si on a un peu de chance sur les crits, ça peut vite passer, je pense. Mais euh, il va falloir de la chance, bien entendu. C'est la première fois que je joue végéto agité en team Potala. D'habitude, je le garde pour la, la team agi. Double SP de végéto agi, c'est très bien. En vrai, si végéto boutek s'énerve, ça peut très vite le faire aussi. Hein. Ça peut très très vite le faire. Bon, on prend une SP, c'est un peu embêtant de... Il est un peu chiant de nous SP autant hein, ce Zamasu là. Il arrête vraiment pas de nous SP, il nous met des dégâts de porc en plus hein, sur la Végéto Agilité. Il nous a mis 160k. Bon, le Végéto Agilité a complètement fait le boulot. Si, si le Végéto Blue Tech fait autant le taf, on va gagner très certainement. Mais il faut euh, il faut qu'il fasse le taf, ça ne dire pas comme ça. Allez, deuxième attaque spéciale, ça serait bien d'avoir un crit. Après, même sans les crits, là, il aura déjà rentré ses... Même sans crit, vous voyez, il a déjà rentré des bons dégâts, quoi. Il a quand même euh, à contre-type, hein. Bon, aucun crit malheureusement, ceci dit il a quand même rentré beaucoup 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 de dégâts Ok ici on a Kefla, Rosé et Végétotech euh, Il faut bien entendu prier pour ne pas prendre une spé sur Végétotech, ça serait terrible D'ailleurs ça serait le seul scénario où on peut mourir je pense honnêtement si on prend une spé sur Végétotech Sur Kefla on prendra pas de dégâts là je pense Bon en face il se soigne, il s'est bien remonté, l'aspect sur Kefla donc c'est une bonne chose, on va pas prendre trop de dégâts Et je pense que sur les auto-attaques derrière on prendra rien sur Kefla et sur Rosé Si sur Rosé on va prendre des dégâts quand même Sur Vigitotech par contre on va prendre un 70 000 en auto-attaque, ça va nous faire tout drôle La double SP de Kefla bien entendu euh, qui rend des très bons dégâts la Kefla là En même temps elle a pris énormément de endurance et il y a Vigitotech dans le tour, le crit en plus de ça, nice Allez faut que Rosé mette des bons dégâts lui aussi en ce moment, on a bien, bien, bien avancé, là, dans les dégâts. Si, euh, si notre Végéto Boutek, euh, au prochain tour, nous régale un petit peu, ça devrait passer pour le kill. On a pris 50k, ici. On a deux techs dans le tour, donc ça, c'est assez terrible. Après, on a la chance d'avoir les techs qui sont très peu frappés. Donc, euh, c'est très, très bien. En espérant que le bonbon esquive, le Végéto Blue aura quand même une défense significative, euh, euh, j'ai envie de dire, au moment où il se fera taper. Faut espérer pas prendre de spé. On a déjà pris. Euh... A... Ah, il se soigne, j'avais pas vu qu'il avait son skill encore. On a déjà pris énormément de spé, hein. ça serait bien de pas en reprendre. Allez, 650 000 pour Végéto. Qui a déjà mis un counter crit. Un deuxième counter crit. Ça serait bien d'avoir re un counter crit là. Gourmand, mais bon. 
Bah, c'est pas grave, il a mis ses dégâts, hein, clairement. Allez, Végéto Blue qui commence à partir très haut. Là, franchement, si on a un crit, ça va le dégommer. Hein. 1,6 million, ça, ça commence avec des valeurs astronomiques. Ah, malheureusement, pas de crit. Le crit sur l'auto-attaque, c'est bien. L'aspect à 2 millions. Allez, let's go. Crit, crit, crit. Ah, pas de crit, malheureusement. Il rentre ses dégâts. Hein. Il rentre, mais complètement ses dégâts. Hein. On prend que 20 000. Ça serait bien que le bonbon esquive ici. Derrière, on a Kefla, on a le LR. On est pas mal du tout derrière. Hein. On est pas Oh là là. Oh là là. L'esquive, nice. L'esquive du bonbon. Ouh. C'était un petit peu tendu, cette histoire. Bon, bien entendu, ici, Kefla qui va faire plus que le travail. Je vais laisser Vegeto ici. Parce que je peux lui faire partir avec une belle attaque spéciale. Ok, bon là on peut pas mourir à ce tour-ci. Euh, Kefla prendra, même si elle prend une SP, elle prendra pas assez de dégâts. C'est pareil pour le LR. Et on va, on va mettre très très cher là. Parce que tout le monde part en SP. Kefla a quand même une belle valeur. Euh, le LR derrière aussi part en SP. Enfin, ça se soigne encore. C'est très embêtant. Parce que le problème là, c'est que notre Végito Boutek n'a pas mis de crit en fait sur les attaques spéciales. Kefla qui fout l'esquive. Et ça, c'est quand même un gros problème que notre Végito Boutek n'ait pas mis de crit. Parce que euh, bah là, il serait quasiment mort à ce tour-ci avec. Euh, si juste il y avait eu un crit, je pense que là il serait mort à sourcier en fait. Ah, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même, bien qu'il va pas lui rester beaucoup beaucoup de points de vie à la fin du tour. Et pour l'instant en face il a spé à tous les tours. Hein. Il a spé à tous les tours en face, on a eu la chance d'esquiver avec euh, le végéto bonbon. Oh là là, et là par contre ça va être compliqué en vrai. Ah bah là c'est enfin, compliqué oui et non. Hein. Si végéto boutek ne, euh, ne crit pas, on ne tue pas et on peut pas passer. C'est pas plus compliqué que ça. On ne passe pas s'il n'y a pas un crit de Vegeto Blue Tech. Il faut absolument que Vegeto Blue Tech crit dans cette phase-là. Enfin, même un crit. Je sais même pas si ça suffira un crit. En vrai, il faudrait peut-être deux attaques spéciales critiques même pour passer. Oh, mais non, il part en spé sur Vegeto. Mon dieu, quoi. Putain. Le casse-couille, quoi. Allez, ça part en valeur à 3 millions. Hein. Vegeto Blue, là, il commence à envoyer la sauce. Hein. Et pas de crit, malheureusement. Mais même des crits sur les auto-attaques, ça mettrait trop cher, là. Hein. Allez, 3 millions 3, c'est maintenant, faut que tu crit, mec. Faut que tu crit. T'as mis un seul crit, c'était sur une auto-attaque, gros. Ah oh là 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 là. Allez, 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 3 millions 4. Regardez le nombre de dégâts qu'il aura mis dans le tour. Et pas de crit, malheureusement. Bon, bah là, on l'aurait. C'est sûr et certain, avec des crits, on l'aurait complètement tué. Euh, malheureusement, aucun crit n'est tombé. Et donc, bah, on perd, logiquement, ce combat. Hein. Vegeto Blue qui a crit sur aucune spé, donc. Euh... On perd juste archi-logiquement ce combat. On était sur des valeurs astronomiques à la fin quand même hein, du Végéto Blue. Donc là, ça commence à devenir très compliqué l'histoire. Euh, je pense que je vais partir en... Euh... Alors, le boss de fin, est-ce qu'il sera tech ou est-ce qu'il sera puits en fait Enfin, quel type il sera le boss de fin C'est ça la question parce que... Euh, ça joue énormément sur la team que je dois prendre maintenant en fait. Ça joue énormément. Soit je prends la Super Agi. Soit je prends la Super Int. Et suivant le type du boss à la fin, c'est très embêtant. Euh, je me rappelle plus, il était quel type à la, le, le Goku ouais. Il était euh, intelligence, je crois. Il était intelligence, donc là, je pense qu'il sera tech. Bon, j'espère que je vise juste. J'en ai aucune idée, honnêtement. J'espère que je vise juste. Ici, je devrais réussir à m'en sortir avec cette team-là, je pense. Euh, par contre, c'est mieux de mettre Goten et Trunks LR que Goku et Sagitron en lead. Là, je pense que je devrais m'en sortir. Il lui reste très peu de points de vie. On a, on a énormément de dégâts avec cette team-là, avec le LR, Goku SSG3, ZTUR, Vegeta SSJ4, Vegeta Blue Evolution. Donc, je pense que je vais m'en sortir, mais... Euh... Et ouais, putain, il nous aura donné quand même vachement de fil à retordre, hein, ce... Enfin, énormément de fil à retordre, même, il nous aura donné ce Zamasu. Hein. Et encore, on l'a pas battu, hein. Je dis ça, parce que ça se trouve, on va se faire, on va se faire exploser, ça se trouve aussi, là. Hein. C'est possible, hein. Allez, l'aspect directement à 1,5 million du LR. Malheureusement, il se ressemble pas en SSJ3. Dommage. Voilà, il lui reste déjà plus de deux barres de vie. Il prend très peu de dégâts sur le LR. Sur Vegeta, ça devrait être pareil. Hein. Sur les deux Vegeta, je me vois pas prendre. Je me vois pas prendre trop de dégâts sur les deux Vegeta là. Le crit de Vegeta. Ouais, bah par contre, l'attaque spéciale, c'est autre chose. 122 000. Heureusement, sur les auto-attaques, on ne prend rien. Je pense que Vegeta Blue fait le kill ici. J'espère, parce que sinon, il peut se soigner au prochain tour d'entrée de jeu, peut-être. Aïe, 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 il va pas faire le kill. Il va pas faire le kill, euh, à moins qu'il reparte en SP. Sinon, il fera pas le kill. Même avec une auto-attaque additionnelle, ça suffirait pas. Non, fuck. Bon, ça va. Il joue pas, euh, il joue pas avant moi, donc... Euh, je m'en sors bien. On va le finir ici. Et j'espère vraiment qu'il est tech, le dernier boss. Parce que s'il est pas tech, bah, je vois pas en quelle année je le bats. <rire> Tout simplement. Malgré... Enfin, j'ai quand même une bonne super intelligence derrière. Hein, mais... Euh, 
Mais ça va être tendu. Hein. Ça va être très très tendu même. Allez, let's go. En fait, cette super agile là, j'aurais dû l'utiliser le moment où j'ai utilisé ma grosse super euh, endurance. Et de quel type est ce dernier boss Suspense. Suspense, suspense. Pas, agile, pas puissant, s'il te plaît. Il est tech, nice, il est tech. Bon, en même temps, c'était bien ce qui me semblait par rapport au type. C'est pas parce qu'il est tech que j'ai gagné, hein. attention. Hein. C'est pas parce qu'il est tech que j'ai gagné. Malgré le fait que j'ai quand même une grosse team intelligence, euh, on peut très clairement se faire surprendre. Alors, grosse team intelligence quand même. Hein. On a Gohan LR, on a Badak SSJ3, on a euh, Gohan SSJ3, on a Vegeta Blue, on a Migate. On a quand même une très 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 grosse team intelligence. Hein. Bien qu'en termes d'HP, ça soit pas si conséquent que ça. On va laisser la rotation comme ça, me plaît bien. Hop. Tout le monde part en SP. C'est le dernier combat, les gars. On devrait pas prendre trop trop de dégâts ce tour-ci. On a l'aspect ultime sur le Piccolo et l'air, c'est toujours ça de prix. Voilà, on a pris 20 000 sur Gohan, donc sur les autres, on prendra pas de dégâts, au moins, euh, moins d'avoir une attaque spéciale, bien entendu. Allez, Badak qui part en SP à 1,4 million avec le Neo Support dans le tour, c'est énorme. Très très bon dégâts de Badak. On peut pas lui bloquer l'aspect, malheureusement, en face. Je pense que Piccolo va mettre ses dégâts aussi. Voilà, c'est pas 600k, c'est très bien. On n'avait pas la, la meilleure rotation. Encore que, on a quand même une rotation qui tente bien là. Mais là derrière, on a Gohan et Migaté. Euh, on est plutôt dans une rotation de type solide derrière. Est-ce qu'on garde cette rotation là ou est-ce qu'on fait un truc comme ça Peut-être que Migaté à la fin est mieux là hein, pour tanker. Peut-être que Migaté à la fin est mieux pour tanker là. Le problème c'est que si je fais ça, j'ai plus faire ce battle sur Gohan, c'est un peu embêtant quand même. Mais c'est comme ça qu'on tankera le mieux et ce combat là on va pas le gagner en tuant rapidement de toute façon. Donc euh, ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Il était à la fin qui devrait bien 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 tanker, tout le monde part en SP. Pour l'instant c'est cool. Pour l'instant c'est plutôt très très cool, l'aspect 1 million 4 de Gohan et l'air. On va mettre des très bons dégâts. Des très très bons dégâts même on va mettre là dans... Dans cette première partie. Enfin, dans ce deuxième partie, ce deuxième tour, pardon. Gohan qui met des bons dégâts aussi. Pas de crit, malheureusement. On prend quand même des dégâts en hein, auto-attaque sur Gohan. Migate qui part très bas en SP, 700k. Bon, au moins, il va tanker le Migate. Ok, bon. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Hein. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir dans ce combat. On tank quand même très bien. Même si on prend une attaque spéciale là sur Migate, on prendrait pas si cher que ça. Ok, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique clairement. Euh, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas le passif de... Si on avait le passif de Badak activé, là, on aurait mis juste beaucoup trop de dégâts et ça aurait été terminé au prochain tour. Le problème, c'est qu'on est à ça d'avoir le passif de Badak. Donc euh, là, on va prendre juste prendre cher, en fait. On va juste prendre cher. Bon, après, on va mettre des dégâts aussi, hein, mais on va juste prendre très très cher. Ok, il reste 4 barres. On n'a pas pris d'attaque spéciale encore, au moment où on va prendre une, ça a commencé à piquer, je pense qu'on va prendre 70-80k. Donc ouais, ça devrait passer. Ça devrait passer au prochain tour, on a Gohan, Piccolo LR et euh, Gohan SSJ3. On en a pris 80k sur l'attaque spéciale quand même. Ça devrait passer puisqu'au prochain tour, je considère que je peux, je peux quand même bien tanker avec Piccolo LR notamment. Piccolo et l'air qu'on qu laisse en premier d'ailleurs du coup pour tanker justement. Ça va être tendu hein. Ça va être très très tendu. Hein. Ça va être extrêmement tendu même. Parce que là on a 80 000 HP à... Euh... Honnêtement... Honnêtement ça va être très tendu. On fait pas le kill hein, clairement à ce tour-ci. On va pas enlever 3 barres de vie. Oh une esquive c'est très très bon à prendre par contre. 1,5 million l'aspect de Gohan et l'air. Ça va être chaud. Putain, ça va être chaud. Gohan SSJ3, s'il prend une attaque spéciale, je pense qu'il meurt. Bon, il a pas pris d'attaque spéciale. Migate se transforme. Le passif de Badak est activé. À moins que ça tape full au début et que Migate esquive pas, on est plutôt bien. Ça tape quand même pas mal de fois au début. Hein. Ça tape quand même pas mal de fois au début. Bon, ben, bah, prions. Prions le, le seigneur Migate, hein. Tout dépend de toi, mec. Si t'esquives, si t'esquives, on est bien. Si t'esquives pas, ben on perd. Enfin, sur une attaque spéciale, en tout cas. Première auto-attaque esquivée. 
prend 18 000 en auto-attaque, bon ça va, ça va, ça va, il a fait complètement le, le café, pardon, j'allais dire le taffé, mais ça ne voulait rien dire, l'aspect 1,5 million qui je pense tue ici, de migaté. Voilà, le kill est fait, donc bah c'est réussite au premier run, je suis assez content, je pense que vous aurez la vidéo en deux parties, parce que sinon ça fait quand même très très long, là ça fait une vidéo de 45 minutes, c'est assez énorme, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que euh, ça vous aidera pour vos runs de Battlefield, du coup pour moi ça s'est quand même plutôt bien passé, je vous la mettrai en deux parties, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on va aller récupérer les cadeaux pour terminer Et c'est encore une fois un Battlefield qui réussit First Try Donc je suis assez content pour le coup En même temps, bah encore une fois, ma box s'est quand même bien améliorée Depuis le dernier Battlefield, il y a quand même des LR qui sont rentrés dans la box Il y a des doublons qui sont rentrés dans la box Notamment bah, sur Vegito Boutek par exemple Et le tout ça fait quand même gagner beaucoup beaucoup de DS hein. Beaucoup beaucoup de DS Tout ça, ça fait plaisir Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois Enfin les deux vidéos, portez-vous bien les gars Bye bye